Non, les gens vous remercient d'être venus pour cette conférence de presse, pour la grève de demain. C'est une grève qui est prévue depuis assez longtemps quand même dans l'éducation nationale, contre, euh, contre les suppressions de postes, pour des moyens supplémentaires, pour défendre les conditions de travail et sur les conditions des salaires. Le gouvernement dit que l'éducation c'est sa priorité. Quelle priorité quand en un an on a euh, essuyé trois ministres différents Puis alors, euh, dernier en date, c'est gratiné, puisque l'éducation étant une priorité, Or, toutes les casseroles qui peuvent traîner, on se permet d'avoir une ministre qui va cumuler ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Jeunesse et des Sports et des Jeux Olympiques en pleine année JO. Donc, autant dire que jusqu'à mois de septembre, à mon avis, la priorité, ça ne va pas être l'éducation pour elle. Hein. Quand même, Loin de l'année 2010, depuis 2018, c'est 1204 postes qui ont été supprimés. Dans les collèges et dans les collèges et lycées, 1204 postes depuis 2018. C'est énorme. Et surtout que c'est pas l'académie la plus favorisée socialement. Politiquement, le gouvernement, il ne fait que, de, que recycler des vieilles recettes, des uniformes, euh, des groupes de niveau. On va augmenter le redoublement. Ce sont des mesures très démagogiques parce qu'elles peuvent parler euh, à l'oreille de certains parents. Et encore, euh, ça dépend lesquels. Hein. Mais dans la réalité concrète, c'est une désorganisation de plus des établissements. Et ça, c'est dramatique. Et là, nous, on va se retrouver l'année prochaine avec des classes de première à 33,5. Dans mon lycée, je, je n'ai jamais vu ça. Hein. Ça fait 20, 23 ans que je suis dans le lycée. J'ai jamais vu des effectifs à 33,5, comme ça, en moyenne, dans les, dans les classes de première, pour préparer un bac de français que tout le monde sait qu'il est plus compliqué, par exemple, plus difficile, sans aucun dédoublement. Nous, on a une classe là où il y a un tiers des élèves qui n'ont validé aucun item. C'est la génération Covid, c'est la génération qui a eu les confinements, hein, on les a 3-4 ans après. Hein. Donc ils ont des besoins énormes, ces besoins sont identifiés, mais bon, voilà, on a une logique comptable, il faut supprimer des postes, tant pis pour l'éducation nationale. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des groupes tout court, pas des groupes de niveau. Il faut que les collègues ils puissent, du collège au lycée, avoir des heures avec des, des petits effectifs dans toutes les disciplines pour s'occuper des élèves au mieux, que ce soit en langue, en maths, en français, en histoire géo, en sciences, il y a ces besoins-là. Et donc, les grands sacrifiés, c'est les élèves faibles, ça c'est sûr, mais y compris l'élève euh, qui était moyen au collège, qui s'en sortait un petit peu, qui arrive au lycée, c'est plus difficile, qui aurait besoin qu'on l'épaule, qu'on l'aide, qu'on l'encadre, qu'on le fait. Et ça, c'est terminé, ils sont sacrifiés, c'est vraiment du tri social. Vous savez pourquoi se développe un nouveau lycée AP ben Parce que les entreprises ont besoin de main d'œuvre rapide. Mmh. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait du CAP en apprentissage, on développe, ça fait de la main d'œuvre rapide, et ils sont très vite utilisables. Mmh. Euh, la formation générale, oui, il y en aura, bien sûr, mais bon, il ne faut quand même pas exagérer, quand même, c'est pas l'objectif. C'est d'abord qu'ils soient des salariés. Si je prends Calais, on regarde bien que euh, forcément, euh, Calais, ça ne va pas être la priorité. Hein, ça va être bon pour faire des ouvriers et de la main d'œuvre, parce que quand même, euh, dans l'esprit euh, des dirigeants là-haut, forcément, il ne va pas y avoir de gens prêts à bien penser là-bas. Il y a quelque chose dans cette forme de la voie pro qu'on n'entend pas assez, c'est que l'objectif est de changer les formations pour répondre aux besoins du patronat local. C'est catastrophique. Ça veut donc dire que quand on est d'un milieu plutôt défavorisé, c'est le cas par même des élèves souvent de bac pro, eh bien on va être assigné à un travail selon l'endroit où on vit. C'est facile, moi je prends à chaque fois des ex un exemple très concret avec Calais, si on revient 30 ans en arrière, les filles on les mettrait tous à la dentelle. Bah, pas que les filles, on mettrait tout le monde à la dentelle, et voilà. quand la dentelle disparaît, et ça veut voilà. dire aussi qu'on euh, on laisse les, les gens là où ils sont. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune émancipation, aucun ascenseur social qui va plus être possible, parce qu'on dira, ah ben non, toi tu es né à Calais, tu es né à Dunkerque, né... voilà, on t'a formé pour l'entreprise locale, ce qu'il y a comme industrie locale au moment où toi tu étais en apprentissage, et euh, si tu avais des envies d'ailleurs, des envies de monter, des envies de, de je sais pas, de faire l'école de la magistrature et de faire des études de droit, bah, désolé, mais... Alors, comme on avait besoin de main-d'oeuvre locale... Euh... Tu feras du gardiennage et du barbier. Tu feras ça. Mmh. Oui, puisque maintenant ce qui se développe beaucoup, comme par exemple, sur, euh, sur Calais, bien évidemment, c'est tout, tout ce qui est formation, sécurité par rapport au port, etc., mmh. Et c'est ça la réalité actuelle. Donc il y a des, besoin de main-d'œuvre là, il y a besoin de main-d'œuvre. Alors aussi, la logistique. Là, si, euh, si vous voulez ouvrir en logistique, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent. Euh, même si vous n'avez pas de place, ce n'est pas grave, on fera de la logistique, parce qu'il y a des besoins. Mais c'est ça la réalité. Quand on veut répondre à un besoin particulier à un moment donné, alors que les entreprises sont incapables, à 3 ou 4 ans, de nous dire ce qu'elles ont besoin. On pourrait donner un autre exemple. Il y a 3 ans, c'était 
la fibre. On a formé des gens pour la fibre à des... Mais voilà, ça a été... Euh, C'était la folie, hein. On formait, on formait, on formait. Et on sait que bah, d'ici deux ans, bah, la fibre va être montée. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces gens bah, On va leur demander de se reformer autrement, à autre chose. Mais c'est pas... On, répond, on ne prend jamais l'éducation ou la formation comme quelque chose tout au long de la vie. Et c'est ça le problème. On répond qu'à un besoin particulier. Et ce qui se passe sur Dunkerque avec les gigafactories, etc., euh, j'étais dans une instance la semaine dernière, et euh, le BDF qui, qui est scandalisé que l'éducation nationale ne change pas plus ses formations pour répondre aux besoins des gigafactories. Euh, certes, oui, mais on change déjà énormément de choses, il y a déjà des choses qui sont évoluées, et euh, quels sont les besoins des gigafactories Ils sont incapables de nous le dire eux-mêmes, déjà, pour commencer, c'est des annonces, ils voudraient que... Voilà, il y a le canal Seine-Nord qui nous en, on en parle depuis très longtemps. Mmh. On, on a pratiquement eu aucune formation. Et en fait, on constate, parce que maintenant on a un peu de recul sur le canal Seine-Nord, que les gens qui travaillent sur le canal Seine-Nord sont tous des spécialistes qui ne sont pratiquement pas issus du, du tissu local. Et qui se déplacent avec les entreprises. Encore une fois, on nous a expliqué qu'on allait créer des emplois. Et ça n'a pas été le cas. Là, sur ce qui se passe à Dunkerque et à les Gigafactory, euh, il va y avoir certains impacts. Mais ça va peut-être certainement être de la population qui va venir de loin. Le gouvernement, depuis plusieurs années, il veut, faire, euh, il veut, il veut que l'école, que les lycées, les collèges, règlent tous les problèmes de la société. Alors il faut régler les problèmes de recrutement des patrons, il faut régler les problèmes de séparatisme euh, islamiste avec euh, l'histoire des abayas, il faut faire de la laïcité, il faut faire de l'éducation à la sexualité, il faut faire de l'éducation euh, sur le harcèlement, il faut régler les problèmes des réseaux sociaux. Enfin, c'est ouais. à l'école de régler tous les problèmes de la société parce que c'est facile. Hein, c'est facile, c'est très démagogique et, sans, et tout ça sans aucun moyen. Et on se retrouve avec des collègues et, euh, voilà, qui, qui, sont, qui deviennent multitâches. Ils doivent organiser l'orientation des élèves tout en, en assurant les, les cours, euh, etc. Et, euh, et avec des collègues qui sont quand même, au final, de moins en moins bien traités, à qui on commande de plus en plus de faire ci, de faire ça, avec de moins en moins de liberté euh, pédagogique. Bon, on est quand même formé euh, à pouvoir assurer euh, nos propres tâches. Eh bien non, il faut qu'on exécute tout un tas d'injonctions qu'on nous donne. Et tout ça avec des salaires aussi qui sont quand même de plus en plus limités par rapport à l'inflation. Euh, les salaires de toute la fonction publique, et là c'est vrai pour les enseignants, mais c'est vrai pour toute la fonction publique, ils sont, euh, ils sont gelés. Et ce cumul quand même de transformation de l'école sans aucune réflexion, sans aucune formation réelle, et en tirant sur la, la charrette comme, comme ils font actuellement, enfin, ça devient dramatique. Ça devient dramatique. On a des démissions, on a des collègues qui, qui arrêtent. Le taux, de, euh, le taux de démission a été multiplié par 4. En bah 3 oui, et le, on a la crise de recrutement. 2021, oui. euh, et on va se retrouver dans la même 4, situation. Et mais ça évolue tellement vite. On va se retrouver dans la même situation que les hôpitaux publics. Ah, et on demandera à l'école publique d'avoir le même niveau de rendement que les écoles privées, mais sans les moyens euh, dont disposent les, les écoles privées. Et ça, euh, on, va, on va droit dans le mur. Et c'est pour ça qu'il y a la journée de demain, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut alerter sur tout ça, alerter la population, les citoyens, sur ce qui se passe euh, réellement. Ah, et de faire comme, euh, comme les paysans y font actuellement. Euh, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Cette logique infernale, il faut qu'elle s'arrête. Ils veulent mettre ou pas euh, les fonctionnaires, comme tu disais, les injonctions. Ils veulent mettre ou pas la jeunesse. Le SNU, c'est une manière de mettre ou pas la jeunesse. Et le SNU, il ne pas, faut pas oublier que ça s'accompagne d'un budget de 413 milliards aux armées. Donc oui, ils dépensent plus dans les armées que dans la jeunesse. Parce que ce qu'ils veulent, c'est une jeunesse qui sera prête à marcher ou pas quand on lui dira de marcher ou pas. Et ils veulent des fonctionnaires qui, qui marchent ou pas. Oui, il y a une brutalité, il y a euh, de l'autoritarisme, parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'il euh, y a une crise, il y a des crises financières. On voit aussi qu'il y a des tensions euh, partout euh, à l'international. C'est pas pour rien que les budgets militaires sont hausse. Et qu'on parle tout le temps de réarmement. Enfin, je pense que c'est un truc de réarmement. Ça fait penser à la crise militaire, ça fait penser à la crise des années 30. Il y a une mise au pas. Ils sont en train de préparer les esprits à tout ça. Donc les collègues, ils ne sont pas dupes. Les parents, ils ne sont pas dupes. Par exemple, euh, vendredi matin, vendredi, euh, au collège de Guine et au collège euh, République de Calais, les parents d'élèves ont décidé de faire ce qu'on appelle une opération collège mort, c'est-à-dire qu'ils n'envoient pas leur, leurs enfants à l'école. Vendredi, vendredi. vendredi toute la journée à Guinée et à République, 
À Paul Machi à Dunkerque. À Paul Machi à Dunkerque. Il y a d'autres. Voilà, c'est une réaction parce que eux ont plus. Les, les parents de l'aide, ils sont pas dupes. Ils voient bien ce qu'on propose à leurs enfants. Ils voient bien ces baisses de moyens. Ils voient bien que l'école, elle est pas, elle va pas tout à fait. Résoudre, résoudre tous ces problèmes. Ils se rendent bien compte de tout ça. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. C'est pour ça que nous, on espère que demain, ce sera vraiment une expression de la colère. Euh, de la colère du monde enseignant et, et que ça s'étende et que ça continue. Parce qu'on parlait des, des recrutements, les jeunes ne peuvent plus faire ce métier. Là, il y a 38% en moins de candidats au concours de éducations nationales. Depuis deux ans Par rapport à, à, à l'année dernière. Non, non, deux, ans, deux, ans, deux, ans, deux ans, deux ans. 38% de moins. 38% de moins. La première revendication qu'on a, et, euh, nous, on a eu fait mais je trouve que la CGT, c'est la même chose, c'est le retour à l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire qu'il faut indexer le, le point d'indice sur l'inflation, que ce soit déjà ça. Et euh, nous aussi, ce qu'on demande, c'est un rattrapage et par une augmentation des points d'indice sur chaque échelon, parce que de toute façon, les salaires, ils ne font pas face à l'inflation. Il y a un chiffre, ouais. Il y a un chiffre qu'on donne qui est, je trouve, assez clair. En 1990, quand un enseignant commençait, il gagnait 2,1 fois le SMIC. Mmh. Maintenant, un certifié qui finit gagne 2,1 fois le SMIC. Régulièrement, les AESH, elles se retrouvent moins payées que le SMIC horaire, ils sont obligés de rattraper, et ce qui fait que le premier échelon des AESH, et sur le SMIC. Maintenant, est payé au même niveau que celles qui sont arrivées au troisième oui. échelon. On va bientôt, euh, celles qui sont au quatrième échelon vont être payées. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a qui ne voient pas l'évolution de leur salaire, c'est juste un rattrapage du SMIC et que les échelons commencent à se confondre. Bon, du coup, vous avez plein de raisons pour faire une grève demain. Oui. Plus oui. qu'une, hein. Non, mais c'est une question. C'est une impression. Mais, ça, euh... ça donne vraiment l'impression d'une école à bout de souffle. Quoi. Voilà, euh, d'un ras-le-bol. Et ça, effectivement, il va falloir qu'on euh, réussisse à exprimer ça demain et dans les jours qui suivront et dans les semaines qui suivront et avec les deux autres secteurs, hein, parce que dans la santé, c'est pareil. Euh, et je pense que pour revenir à la question sur l'autoritarisme, c'est aussi pour ça qu'il y a des formes d'autoritarisme. On a des ministres qui nous imposent des réformes comme ça au déboté. Parce qu'il faut, il faut, il faut de l'autorité pour, pour, pour ne pas que tous les problèmes explosent, en fait. Hein, il faut donner la protestation explose. Il faut l'autorité parce que les gens ils doivent se contenter de ce qu'ils ont. Et donc euh, du minimum. Quoi. Le modèle de la, la manif que vous voulez faire demain, je pense que on sait que c'est pas euh, un gouvernement, c'est pas des gouvernements qui écoutent forcément euh, la clameur de la rue. Euh, c'est quoi les. J'ai pas de tracteurs, vous n'avez pas de participer pas au PIB. Il faudrait mettre les salles de classe euh, sur l'autoroute. Ah, on sortir les tables et les chaises, ah, les tableaux et on va les mettre sur l'autoroute, euh, peut-être ça va marcher. Il faut que les grèves, elles soient au pluriel, massives, déterminées. On a il faut exemple. que les, les... tous là dans les ducs, il faut qu'ils s'emparent du mouvement pour exprimer leur colère. C'est-à-dire que oui, il y a une journée, on sait qu'une journée, ça ne suffit pas. On en est bien conscient. Mais à un moment, il faut bien un début. Ce qu'il faut, c'est que les collègues, sur les lieux de travail, ils discutent entre eux, ils se réunissent et qu'ils s'emparent de ça. De dire, bah ouais, s'il faut continuer, bah, on continue. Comme ce qu'ils ont fait au Québec, là où ils ont fait 3-4 semaines de grève, on a l'exemple. Mais ça, euh, le gouvernement, ce qu'il entend, c'est le rapport de force. Pour l'instant, ils l'ont. On ne va pas se mentir. Pour l'instant, euh, nous, on n'a pas ce rapport de force en notre faveur. Mais on a le nombre. On a la masse. Et si on a une masse suffisamment mobilisée, déterminée, qui décide de son mouvement, et bien ça, ça changera les choses. Et c'est ça qu'il faut inspirer. Et c'est ça qu'il faut discuter sur son lieu de travail tout le temps. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura des collègues en grève demain qui vont manifester pour un certain nombre. Mais la question est de savoir si on a suffisamment pour continuer par la suite. Mais comme l'a dit Olivier, il faut bien commencer un jour. <rire>